ആക്രമണത്തിന്റെ മുറിവുകൾ ഉടങ്ങാതെ ഹിരോഷിമയും നാഗസാഹിയും ആ ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഒരു എത്തിനോട്ടം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് ആറ് തിങ്കൾ രാവിലെ എട്ട് പതിനഞ്ചിന് ബ്രിഗേഡിയർ പോൾ വാർഫീൽഡ് ടിബറ്റ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വടക്കൻ പെസഫിക്കിൽ നിന്ന് പറന്നുയർന്ന എനോള ഗെ ബി ട്വന്റി നയൻ എന്ന അമേരിക്കൻ യുദ്ധവിമാനം ഹിരോഷിമയ്ക്ക് മുകളിൽ എത്തി മൂന്ന് മീറ്റർ നീളവും നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി എട്ട് കിലോഗ്രാം ഭാരവുമുള്ള ലിറ്റിൽ ബോയ് എന്ന യുറേനിയം ബോംബ് നഗരത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി താഴേക്ക് പതിച്ചു ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ ആണവാക്രമണത്തിൽ ഹിരോഷിമ നടുങ്ങി ആണവ ബോംബ് പതിമൂന്ന് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ജനവാസ മേഖലയെ ചാരകൂമ്പാരമാക്കി മാറ്റി ഉയർന്നു പൊങ്ങിയ കൂൺമേഘങ്ങളിൽ ഹിരോഷിമ നഗരം ഉരുകിത്തിളച്ചു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് ചൂടിൽ നിന്നും ഉഷ്ണക്കാറ്റിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ ഓഹിയോ നദിയിൽ ചാടിയവർ അപ്പോൾ തന്നെ വെന്തുമരിച്ചു പൊട്ടിത്തെറികളുടെ കാതടപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദവും പച്ച മാംസം കരഞ്ഞതിന്റെ മനം അടുപ്പിക്കുന്ന ഗന്ധവും അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിറഞ്ഞു കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടെ എഴുപതിനായിരത്തിലധികം പേർ തൽക്ഷണം കൊല്ലപ്പെട്ടു രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം പേർ ആണവ വികരണത്തിന്റെ ഫലമായുള്ള ജനിതക വൈകല്യങ്ങളാലും മാരക രോഗങ്ങളാലും മരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് ഒൻപത് രാവിലെ പതിനൊന്ന് രണ്ടിന് ഹിരോഷിമയിലെ ആണവ ആക്രമണത്തിന്റെ മൂന്നാം നാൾ ആയിരുന്നു നാഗസാക്കിയെ തകർത്തെറിഞ്ഞ ആക്രമണം ബോക്സ്കാർ എന്ന അമേരിക്കൻ ബോംബർ വിമാനം ചാൾസ് ഫീനെ എന്ന പൈലറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തെക്കൻ ജപ്പാനിലെ തുറമുഖ നഗരമായ നാഗസാക്കിയെ ലക്ഷ്യമാക്കി എത്തി പ്ലൂട്ടോണിയം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച അണുബോംബായ ഫാറ്റ്മാൻ നാഗസാക്കിക്ക് മേൽ വർഷിച്ചു നാഗസാക്കിയിലെ അണ്ണുവായുധ പ്രയോഗത്തിൽ നാൽപ്പതിനായിരത്തിലധികം ആളുകൾ തൽക്ഷണം മരിച്ചു ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ അണുവികരണത്തിലാലും മാരക രോഗങ്ങളാലും പിന്നീട് കൊല്ലപ്പെട്ടു നാഗസാക്കി ആക്രമണത്തിന്റെ ആറാം നാൾ ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് ജപ്പാൻ കീഴടങ്ങിയതോടെ രണ്ടാം ലോകയുദ്ധത്തിന് അവസാനമായി ഹിരോഷിമയിലെ ടോമോ എന്ന അപൂർവ വിദ്യാലയം ഉൾപ്പെടെ ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാലയങ്ങൾ ആണവ സ്ഫോടനത്തിൽ തകർന്നു വീണു ആണവ സ്ഫോടനത്തിന് ഇരകളായ ജപ്പാൻകാർ ഹിബാകുഷ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സ്ഫോടനം ബാധിച്ച ജനങ്ങൾ എന്നാണ് ഹിബാകുഷ എന്ന ഈ ജപ്പാനീസ് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ദുരന്തത്തിന്റെ ജീവിക്കുന്ന രക്തസാക്ഷിയാണ് ഓരോ ഹിബാകുഷയും ഹിരോഷിമയിലെ യുദ്ധസ്മാരകത്തിൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരത്തിലധികം ഹിബാകുഷകളുടെയും നാഗസാക്കിയിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ഹിബാകുഷകളുടെയും പേര് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് യുദ്ധാനന്തര ജപ്പാനിൽ ഹിബാകുഷകൾക്ക് സാമൂഹികവും മാനസികവുമായ ഏറെ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടി വരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യുദ്ധങ്ങൾക്കും കലാപങ്ങൾക്കുമെതിരായി നിലകൊള്ളുന്ന ലോകമെങ്ങുമുള്ള മനുഷ്യരുടെ പ്രചോദനമാണ് സഡാക്കോ സസാക്കി എന്ന ജപ്പാനീസ് പെൺകുട്ടിയും അവളുടെ കടലാസ കൊക്കുകളും അവൾക്ക് രണ്ടു വയസ്സുള്ളപ്പോഴായിരുന്നു ഹിരോഷിമ ബോംബാക്രമണം നടന്നത് മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിലും അണുവികരണം സഡാക്കോയ്ക്ക് രക്താർബുദം എന്ന മാരക രോഗം സമ്മാനിച്ചു ആയിരം കടലാസ് കൊക്കൾ ഉണ്ടാക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നടക്കുമെന്ന ജപ്പാനീസ് വിശ്വാസപ്രകാരം സഡാക്കോ ആശുപത്രി കിടക്കയിലിരുന്ന് കൊക്കുകളെ ഉണ്ടാക്കി പക്ഷെ അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് കൊക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മരണമെത്തി പിന്നീട് അവളുടെ കൂട്ടുകാരികൾ ചേർന്ന് ബാക്കി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് കടലാസ് കൊക്കുകളെ ഉണ്ടാക്കി സഡാക്കോയുടെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റി സഡാക്കോയും അവളുടെ ഒറിഗാമി കൊക്കുകളെയും ലോക സമാധാനത്തിന്റെ പ്രതീകമായി എല്ലാവരും കരുതുന്നു